വന്യജീവി ശല്യം പരിഹരിക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്ന് വനംമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ തടയാൻ നിയമം പൊളിച്ചെഴുതണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു കാടിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിലധികം വന്യജീവികൾ പെരുകിയെന്നും നിയന്ത്രിത വേട്ടയാടലാണ് ഏക പോംവഴിയെന്നും ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് വെറ്റിനറി വെറ്റിനറി സർജൻ അരുൺ സക്കറിയ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ദൗത്യ സംഘത്തെ ആദ്യം തന്നെ മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കുന്നു പക്ഷേ നോക്കൂ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ എഴുപതിലധികം വരുന്ന ദൗത്യ സംഘം മൂന്ന് കുങ്കി ആനകൾ ഒരുപക്ഷെ ചിലവേറിയ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ദൗത്യമാണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആനുവലാണ് അപ്പം അത് ഹാബിറ്റുവേറ്റഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റഡ് ആനുവലാണ് അത് ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു റിസ്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന തീരുമാനം മയക്കുവേടി വെച്ചു എന്നാണ് താങ്കൾ നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പി ടി സെവൻ എന്ന ആന ഒരു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൊമ്പനാന അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടാന എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ആ പി പി ടി സെവനെ താങ്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത് എത്ര കണ്ട് വിഷമകരമായിരുന്നു ദൗത്യം ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ് എല്ലാ ആനകളും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല വളരെ ചുരുക്കം ചില ആനകൾ മാത്രമേ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ഇത് കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെവലിലേക്ക് സാധനം കൊണ്ടുവന്നു ഇത് വേറെ പോലീസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഒരു 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 കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ആ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഇതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഇയാളാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നക്കാരിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പം അതിനെ ആ പ്രോബ്ലത്തെ മാറ്റുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അപ്പം ആ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി അല്ല ഒരു സെമി വൈഡ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിന്നാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആനിമലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സും എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൗത്യം അത്രയും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നില്ല ആകെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റോക്കി ഏരിയ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ജനവാസ കേന്ദ്രമാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അവിടെ വെച്ച് ഡാട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ അല്ല സോറി ഇന്നലെ അത് നടക്കാണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്തു നൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആർ ആർ ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരത് മോണിറ്റർ ചെയ്തു ഇന്ന് മോർണിംഗ് നമുക്ക് കൃത്യമായി നാലരയ്ക്ക് നമ്മൾ ടീം ഇറങ്ങി ഏഴ് മണിക്ക് ഡാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ദെൻ നമുക്കത് എട്ട് ഏഴ് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ സജഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു നമ്മൾ ലോക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു അതിനുമല്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറക്കി ഒരു മയക്കുപടിയിൽ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കാട്ടാനകൾ വീഴാറുണ്ടോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മയക്ക് വെടി വെക്കുന്നു ഒരു മുപ്പത് മണി മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും സമയമെടുക്കും ആ മയക്ക് വെടിയുടെ മയക്കം അതിനുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഈ പി ടി സെവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ല നമ്മൾ പല രീതിയിലുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം ചില ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആനിമൽ വീഴുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ഈ മൊബൈൽ പോലെയുണ്ട് അതേസമയത്ത് ചില നമ്മൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്റ്റാൻഡിങ് സജേഷനിൽ നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആനിമൽ ഹാഫ് സജേഷനിൽ നിർത്തി അതിനെ ലോഡ് ചെയ്ത് ക്രാളിലേക്ക് കേട്ടുന്ന പ്രൊസീജിയർ അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ട്രിക്കിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ആനിമലിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫുൾ അനസ് അനസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് വാസ് എ പാർട്ട്
എഴുപത്തിരണ്ടിലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം മനുഷ്യർക്ക് മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിയന്ത്രിതമായ വേട്ടയാടൽ ആകാം എന്ന നിലപാടാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ എടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മാത്രമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും കേരളം ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം നേരിടുന്നുണ്ട് രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ആ പ്രശ്നം ഞാൻ രാവിലെ വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ബഫർ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ വന്യജീവികളുടെ ശല്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് സമാനമായ വിഷയങ്ങൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രിയുടെ നിലപാട് അക്കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ഒക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ചയെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ ഈസ ഇതിലൊരു ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഈ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളത് പറയും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും നടപ്പിലാക്കിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ല ഇപ്പൊ ഇക്കോസൺ സിറ്റി സോൺ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് പോയപ്പോ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സ്ഥലം മാത്രമേ വിട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അത് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പോ ഈ നമ്മൾ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ സമീപനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതായാലും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞ നിയമം പൊളിച്ചെഴുതണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴേ തോന്നിയുള്ളൂ എന്തായാലും സരിസ്കയിലെ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ ഇതില് ജോയിനിങ് ദ ഡോട്ട്സിന്റെ ഓതർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ കമ്മിറ്റിയില് അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു പക്ഷെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടില് സെക്ഷൻ ഇലവനില് ഈ അടുത്ത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ ആദ്യകാല മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ രാജേഷ് ഗോപാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ടൈഗർ ഗ്ലോബൽ ടൈഗർ ഫോറത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ഇലവൻ പ്രകാരം ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡിന് അതിന്റെ കുറെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജീവി മാനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഏത് തരത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് റോഗ് എലിഫൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഉത്സവ പറമ്പില് ഒരു ആനയെ കൊണ്ടുവരുന്നു ആന ഇടയുന്നു മനുഷ്യരെ ഒക്കെ ചവിട്ടി കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യരെ അങ്ങോട്ട് ചിതറി ഓടുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വന്യജീവി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ആക്രമണകാരിയാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വന്യജീവി ഈ പറയുന്ന ക്ഷേത്ര പറമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തടി പിടിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ തന്നെയും അത് അക്രമകാരി ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വെടിവെക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കണ്ടേ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ നികേഷ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ നോക്കണം ഒരു ഒരാളും ഇതുവരെ ക്ഷേത്ര പറമ്പിലോ മറ്റ് ക്യാപ്റ്റീവ് എലിഫൻസ് ഓടുമ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ആരും മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ആക്രമണം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് മാത്രല്ല ഒരാൾക്കും പരാതിയും ഇല്ല അടുത്ത കൊല്ലവും ഇതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആനകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ എഴുന്നള്ളിക്കുകയും ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ നേർച്ചയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവരും എല്ലായിടത്തും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വന്യജീവികളുടെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സാങ്ചുറീസ് ആൻഡ് നാഷണൽ പാർക്ക് അതായത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളിലും വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ളിലും ഒതുക്കി നിർത്തണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്ന എഴുപത്തിയെട്ടോളം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ടോളം ശതമാനം ഏരിയ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്യജീവികൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ പാർക്കും സാങ്ചുറിയിലും മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമില്ല ഇവിടെ എനിക്കൊരു പരാതിയുള്ളത് ഗാഡ്ഗിലിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് നടപ്പിലാക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയേണ്ടിയിരുന്നു ഇതിപ്പോ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു വിഷയം ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം വളരെയധ
പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് വാറണ്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കത് ചെയ്തേ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഒന്ന് ആ എലഫൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വെക്കുകയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആനിമൽസ് മാത്രമേ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എല്ലാ ആനിമൽസും എല്ലാ എലഫൻസും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹേഡ് പോലെ വരുന്ന വലിയ കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഡീഗ്രഡേഷൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലൊക്കെ അങ്ങനെ മാസീവായിട്ട് കൂട്ടം പോകുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റൊക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എസ്പെഷ്യലി വയനാട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ബുൾസാണ് സിംഗിൾ ബുൾസും ഇപ്പം പുതിയൊരു അസോസിയേഷനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറാണ് കാണുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഹാബിറ്റാണ് ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കം ആനിമൽസ് മാത്രമേ ശരിക്കും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ആനകളും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആക്കുന്ന പറയുന്നതിൽ യാതൊരു കഥയില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു ഈ ഹാബിറ്റുവൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആനിമൽസ് വന്നു അതിൽ നിന്നു നിലനിന്ന് പോകുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാണ്ട പറ്റുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആ സിറ്റുവേഷൻ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൺസർവേഷൻ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സെൻസസ് നടത്താനും കഴിയാറില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ പി ടി സെവനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ കടുവയെ വെടിവെക്കുന്നതും താങ്കളടക്കമുള്ള സംഘമായിരുന്നല്ലോ എന്താ അവിടുത്തെ പ്രശ്നമായി പറയുന്നത് കടുവയ്ക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പരിധി ആവാസ വ്യവസ്ഥയായി വേണം ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വേറൊരു കടുവയെ ഈ കടുവ സ്വന്തം മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വയനാട് എന്ന് പറയുന്ന വനവിസ്തൃതി അതിൽ കടുവയുടെ എണ്ണം ആ കടുവയുടെ എണ്ണത്തിൽ ഓരോ കടുവയ്ക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എത്ര വനവി എത്ര വനഭൂമി വേണോ അത് ടോട്ടൽ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കവിടെ കടുവയുടെ എണ്ണം പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് കടുവ ഒരു കടുവ പുറത്തേക്ക് വന്നത് ശരീരമാസകല മുറിവുകളുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഏതോ കടുവയുമായി അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കാണേണ്ടത് ഈ കടുവ കൃഷിയിട രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ട കടുവ ഒരു കൃഷിയിടത്തിലെ ഷെയ്ഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വനവിസ്തൃതി വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാരണത്താലാണ് ഈ സാധനം പുറത്തു വരുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എഴുപതംഗ ദൗത്യ സംഘം ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട പ്രക്രിയ സാധിക്കുമോ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ സ്പീഷീസിനെയും അതിൻ്റെതായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കടുവയുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരെ എലഫൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരെ വൈൽഡ് ബോർഡിൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബ്രോഡായിട്ട് വനവസതി കൂടുന്നില്ല പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരിത് ഇത് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീ പല 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 രീതിയിലുള്ള ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് എഡ് സ്പീഷീസിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസിൻ്റെ കോറിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഡൈനാമിക്സ് പഠിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടുവയുടെ പോപ്പുലേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുതൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ആനിമലിൻ്റെ ഐ ഡി ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ വേറെ തർക്കമൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വരുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യക്തത തരണം ഡോക്ടർ അതായത് ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് കൃത്യമായി എത്ര കടുവകൾ വയനാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഓരോ കടുവയ്ക്കും ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വനവിസ്തൃതി ഈ വയനാട്ടിലെ കാട്ടിലുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ വെക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റേഷനിൽ ഈ പറയുന്ന കടുവകൾക്ക് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ആരാ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ
ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റൈസേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ ഈ ഈ മറ്റേ വീൻ ചെയ്ത ആനിമൽസ് രണ്ട് വയസ്സുള്ള ആനിമൽസ് വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതേ സമയത്താണ് നമ്മൾ പല ഇതിന് വയനാടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് വലിയ വലിയ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഈ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ അബാൻഡൻഡ് ആയിപ്പോയി അബാൻഡൻ മീൻസ് എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല ഈ തോട്ടങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കയറുന്നത് ഇതേപോലെ ഇൻജുവേഡ് ആനിമൽസ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ഇൻജുവേഡ് ആനിമൽസ് ഇൻഫൈറ്റ് വരുന്നു ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ തന്നെ നമുക്കതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്നത്തെ വയനാടിലെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രേ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്രയും ഒരു നമ്പറിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പം അത് ഡ്വിൻഡിൽ ചെയ്യും അത് മാറി മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡയനാമിക്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓരോത്തിനെയും മാപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓരോ കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൺപത്തി ആറോളം കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കാട്ടാനകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണോ അതോ ഈ പറയുന്ന കാട്ടാന എന്ന ഈ വന്യമൃഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വ്യത്യസ്ത കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ എൺപത്തി ആറെണ്ണം നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഇത് ടൈഗറിൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ് ടൈഗറിൻ്റെ കേസ് ആദ്യം വെച്ച പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എ കോൺഫ്ലിക്ട് ആ ആ കോൺഫ്ലിക്ട് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാർ എലഫൻ്റെ കേസ് കോൺഫ്ലിക്ട് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ആ ഹോട്ട് സോൺസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടെത്തി അത് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ലെവലാണ് ദാറ്റ്സ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് മാപ്പിംഗ് ആക്ച്വലി സോ ആ ആ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഹോട്ട് കേക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈഗർ അറ്റാക്ക് വരുന്നത് ദെൻ അതിനുശേഷം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നു കാറ്റൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് വരുന്നു സോ അപ്പം ടൈഗറിൻ്റെ കേസിലത് എലഫൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആനിമൽസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഹാബിച്ചുവേറ്റഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആനിമൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു ബിഹേവിയറാണ് ബേസിക്കലി അത് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സയൻറ്റിഫിക്കലി തന്നെ എഴുത അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം പല ആനകളെയും നമ്മൾ വയനാട് പിടിച്ചു ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റേഡിയോ കോൾ ചെയ്തു നാല് വർഷത്തോളം മോണിറ്റർ ചെയ്തു അത് നമ്മൾ ഹാബിറ്റുവേറ്റഡ് ആനിമൽ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കല്ലൂർ കൊമ്പനും ഈ ഈ മറ്റേ ഈ ഇപ്പം കുങ്കിയായിരിക്കുന്ന ആനകളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി പിടിച്ചത് ഞാൻ പറയാം ശ്രീ സി കെ ശശീന്ദ്രൻ ഇതിപ്പോൾ ഈ മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വയനാട്ടിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മുൻ ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ചിലപ്പോൾ താങ്കളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വിഷയമായിരിക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ടാണ് ഇത് ഈ നിലയിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കേരളം അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ട വിഷയമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ ശ്രീ സി കെ ശശി വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണം വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ മുതലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ രൂക്ഷമാണ് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് വൈകുന്നേരമായാൽ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഭീതിജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വനവുമായി വളരെ അകലെ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ഇതിന്റെ ഭീഷണി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാര മാർഗം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് വനം കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കൺകരണ്ട് ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മാത്രമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിനുള്ള ഒട്ടേറെ പരിമിതികളുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി ക
ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഈ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിനകം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും കൂടെ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഗാഡ്ഗിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സ്കള്ള് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടയാട പറ്റി നോക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് തന്നെ ഇപ്പം പന്നി ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പന്നിയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാം പക്ഷെ പന്നിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലുന്നോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പോലീസ് ഫോറസ്റ്റുകാർ പ്രത്യേക അനുവാദം കൊടുത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും വയനാട്ടിലാവട്ടെ തോക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോലീസുകാരുടെ പറയുന്നത് വന്യജീവികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കണക്കില്ല സർക്കാർ പറയുന്നതൊക്കെ കള്ളമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ കൃത്യമായ ഒരു നയം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നില്ല ഈ കണക്കുകളുടെ കാര്യമൊക്കെ വനംവകുപ്പാണല്ലോ ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് ഇപ്പം ഡോക്ടർ അരുൺ സക്രിയ പറയുമ്പോഴും വയനാട്ടിലെ കടുവകളുടെ എണ്ണത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ പറയാൻ പറയുന്ന ഒരാളല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് രംഗത്ത് കുറഞ്ഞ പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിചയവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നല്ലപോലെ പറയാൻ കഴിയാവുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇതൊരു വ്യക്തമായി പറയേണ്ടത് ആരാണ് അതോറിറ്റി ആരാണ് അത് വനം വകുപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ വനം വകുപ്പ് പിന്നെ എങ്ങനെ സെൻസസ് എടുക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ലൈനും കാര്യങ്ങളും ശരി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ഓക്കെ ജോണി നേരത്തെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഈസ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ റെട്രിക്ക് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പരിഹാരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ നിയന്ത്രിത വേട്ടയടക്കലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പരിഹാര നിർദ്ദേശമാണോ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതുമാത്രം പോരല്ലോ ഇതെന്താണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തമായ നയം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വന്യമൃഗ ആക്രമണത്തെ മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ ഒരു പരിധിവരെ എങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാനാവുക ഇപ്പൊ തുടങ്ങണം തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും നമ്മൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയില്ല ഷിയോ കെ ജോലി നേരാണ് നികേഷ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി ഇപ്പൊ ഗാഡ്ഗിലിന്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസ്താവന ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അത് ഒട്ടും ആശാസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആളുകളിൽ വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയന്ത്രിത വേട്ട എന്ന് നിയന്ത്രിത വേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അതിനെ വേട്ടയാടാനെന്നാണോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ആളുകളിൽ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കടുവകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് വംശനാശം വരാതെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് നിലനിൽക്കാനാവൂ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രീയ നിഗമനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജന്തുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേട്ടയാടണോ ഈ ലോകത്തിന്റെ പിന്നെ എല്ലാ ഏത് ഭാഗത്ത് വയനാട്ടിൽ മാത്രം കടുവ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് കടുവയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ കടുവകളെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കടുവകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ ഇപ്പൊ രന്ധൻ പോർ പോലുള്ള രാജസ്ഥാനിലെ രത്തൻ പോർ പോലുള്ള സാങ്ച്വറികളിലേക്ക് അയച്ചുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എത്ര ദിക്കുകളുണ്ട് അവിടേക്കൊക്കെ ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായി കണക്കെടുത്ത് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എത്ര പിന്നെ കഴിവുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവുമെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ദിക്കിലേക്കും മാറ്റിക്കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാവണോ ഈ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു ഇതൊരു പിന്നെ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് ടൈഗർ കടുവ അപ്പൊ ഇത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇതിന് നമ്മളൊരു രാജ്യാതിർത്തിയോ സംസ്ഥാനാതിർത്തിയോ വെച്ചിട്ടൊന്നും കാണേണ്ട കാര്യമല്ല വയനാട്ടിൽ എന്തായാലും ഈ പോച്ചിങ് പോലുള്ള സംഗതികൾ നിൽക്കുകയും നിയമം കർശനമാവുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഇവയുടെ എല്ലാം പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കാട് കൂടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കാട് എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ സ
ഇവിടെ നാട്ടുകാരാരും ഈ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷം ആർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കാട്ടിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ പറ്റുമോ അത്തരം സംഗതികൾ ഒരു ചേഷ്ട എന്ന നിലയിൽ സർക്കാരിനോടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലരും കാട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു ഒരു അതൊരു സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ജസ്റ്റർ എന്ന മട്ടിലല്ലാതെ കാട് കയ്യേറുന്ന സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വനംവകുപ്പല്ലേ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി അവർക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ജോലി അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പ്രധാനമായി സി കെ ശശീന്ദ്രൻ നമ്മുടെ മുൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞ ഇതിനോട് അനുബന്ധമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമാണോ ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഒരു ചെറിയ വകുപ്പാണോ ഈ രാജ്യത്തെ മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യന്റെയും ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് വനം വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് റൈറ്റ് ടു ലിവ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് പൗരന്മാർക്ക് നൽകാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റിനല്ലേ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമാണോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനില്ലേ ഇത് എന്താണ് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കല്ല ഈ ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാവുന്നത് അല്ലോ അതും അതും ശ്രീ ഓ കെ ജോണി ഇന്നിപ്പോ ഗാഡ്ഗിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ അവരും അവരെയും ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇതേ നിലയിൽ തന്നെയാണല്ലോ കാണുന്നുണ്ടാവുക അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഈ പറയുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമായിട്ടുണ്ടാകില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിന് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം വൈരുദ്ധ്യമാണ് നികേഷ് എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ഭീതിയുടെ നിഴലിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഒരു 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 തന്ത്രമാണ് ഞാൻ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ഭയ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നികേഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം വനാവകാശ നിയമം എന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതിൽ ആദ്യ വനവാസികളായിട്ടുള്ള വനവാസി എന്നുള്ള പ്രയോഗം ആർ എസ് എസിന്റെ സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള വനാന്തരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന തലമുറകളായി പാർക്കുന്ന ആദിവാസികളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിച്ച് പാർപ്പിച്ച് കാടിനെ കാടായും ഈ മനുഷ്യരെ നാഗരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ പരിഷ്കൃതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെയുള്ള ആലോചനകളും ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു ഒരു വശത്ത് ആദിവാസികൾക്ക് കാട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലാഷും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മാൻ ആനിമൽ ക്ലാഷ് പോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ പോളിസികളുടെ ഈ ക്ലാഷും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വശത്ത് എനിക്ക് പിന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു സംഗതി കേരള ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗാഡ്ഗിലിനെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ സയന്റിസ്റ്റിനെ എൻവയോൺമെന്റൽ സയന്റിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ നിയോഗിച്ചില്ലേ അതിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പബ്ലിക്കിൽ ഒരു വലിയ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുകയും കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായി കാണണമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവനും മൃഗങ്ങളുടെ അതിജീവനവും പ്രതിസന്ധിയിലായി ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനാണോ ഈ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് അതൊരു ചോദ്യമാണ് ശിവ കെ ജോണി താങ്കൾ ഉയർത്തുന്നത് ദയവായി തൊട്ടുക ശിവ കെ ജോണി അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് ചാക്കോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ധോണിയിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയും എഴുപതിലധികം വരുന്ന സംഘവും നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ പേര് തന്നെ പി ടി സെവൻ എന്ന കാട്ടാനയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു വലിയ ശല്യം ഒഴിഞ്ഞു എന്ന ഫീലാണോ ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനോയ് തീർച്ചയായും പി ടി സെവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ശല്യം ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ജനത കാണുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ സർക്കാരിനോട് അതിയായ നന്ദിയും ഈ നാലോളം പഞ്ചായത്തിലും മുഴുവൻ ജനതയും മലമ്പുഴയിലെയും മുണ്ടൂരിലെയും കുറ്റാരിലത്തിലെയും അകത്തേത്രയിലെയും ജനത അർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്നും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്
നെൽകൃഷി വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ ആനകളെ ഈ നേരത്തെ ശ്രീ നികേഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് എന്നും നമുക്ക് ഈ എഴുപത് പേരെയും ഈ ടീമിനെയും ആശ്രയിച്ചിട്ട് എത്ര നാളാണ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾ വനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ വേണം അതിന് അകത്ത് എന്താണ് ഈ കുഴപ്പം എന്നുള്ളത് ഇവർ എല്ലാവരും ആരോപിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വനത്തിനകത്ത് നിന്നെല്ലോ വാഴയോ ചക്കയോ മാങ്ങയോ ഒന്നും ഇതുങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നു അതെല്ലാം പുറത്ത് വന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായ ശീലം മാത്രമാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിസ്തൃതിയിൽ വന്ന വളർച്ച വിസ്തൃതിക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള ഈ പറയുന്ന പോലെ സസ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന വിഭവങ്ങൾ ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഒരു സെൻസസ് പോലെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ അഡ്വക്കറ്റ് വിനോദ് ചാക്കോ തീർച്ചയായും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കപ്പെടണം ഞാൻ നേരത്തെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവരൊന്നും വന്നിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന വിഭവങ്ങളൊന്നും ആർത്തിയോടെ വാരി വലിച്ച് തിന്നതായിട്ട് എവിടെയും കാണാൻ കഴിയും വളരെ നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ഇതെല്ലാം നടന്ന് ഇതിന്റെ സഞ്ചാര പാതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന വയലുകളും അല്ലെങ്കിൽ വാഴത്തോട്ടങ്ങളും തെങ്ങും മറ്റും എല്ലാമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പറയേണ്ടത് യുക്കാലി ആണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഈ വനേതര സസ്യങ്ങളാണ് അതിനെ അകത്ത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതും ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച ഡാറ്റയും അവർക്ക് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുപത് പേരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പാലക്കാട് പോലെ ഇത്രയും വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ ജില്ലയ്ക്ക് ആകെ ഒരു ആർ ആർ ടി ആണുള്ളത് മറിച്ച് മറ്റ് ആർ ആർ ടിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഫോറസ്റ്റിന്റെ വിവിധ ഓഫീസുകളിലെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ അതിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും ഇതേ ആളുകളെ തന്നെ ഇവര് പാമ്പിനെ പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മേഖലകളിൽ മയിലിന് അപകടം പറ്റിയാലോ എല്ലാം ഈ ജില്ലയിൽ ഒട്ടാകെ ഇവര് സഞ്ചരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും വരുന്നു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മുതൽ നമുക്ക് ഈ പി ടി സെവനെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമുണ്ട് ഇടവേളകളില്ലാതെ പി ടി സെവൻ നാട്ടിലിറങ്ങി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പോകുന്നു ഒരാളെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ഇതേ പി ടി സെവൻ എന്ന ആന എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതാ എഴുപതംഗ സംഘവുമായിട്ട് ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറയും ടീമും പോകുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അതിനെ പിടിച്ച് കൂട്ടിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ പറയുന്നത് വിനോദ് ചാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറൊരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കൂ ഇത് നമുക്ക് തുടർച്ചയായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ശക്തിയും ആ സമ്പത്തും നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ വനത്തിനകത്തുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഈ പ്രേ പോപ്പുലേഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും സമൂലമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങേക്ക് തർക്കമുണ്ടോ ശേഷം നമ്മൾ ആനകളുടെ കണക്കെടുപ്പ് കേരളത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അത് പോട്ടെ അത് ഓൾ ഇന്ത്യ സെൻസസ് ആയിട്ട് നടന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം അപ്പൊ ഈ പാലക്കാട് നോക്കേണ്ടത് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കോയമ്പത്തൂരിന്റെ ഭാഗങ്ങളും അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ധാരാളം സോളാർ പവർ ഫ്രണ്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് അതുപോലെ ഇപ്പുറത്താണെങ്കിലും കഞ്ചിക്കോട് ഇപ്പൊ ഐ ഐ ടി ഐ ടി ഐ ഐ ടി പോലും വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അത്തരം ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ആനയ്ക്ക് വേണ്ട അവിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കുറയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതും പാലക്കാടും കോയമ്പത്തൂരുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വേണം പഠിക്കാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ വയനാടിൽ ഇത്ര ടൈഗർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വയനാട്ടിൽ മാത്രം ആയിരിക്കില്ല അത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലെവലിൽ ഒരു അസസ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ വയനാടും ബന്ദിപുരയും നാഗർഹോളയും മുതുമലയൊക്കെ കൂടിയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതും കൂടി നോക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ സാങ്ച്വറി മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ നമുക്ക് വയനാട്
അതവരുടെ ഡോക്ടർ ഈസ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ അരുൺ സെക്രിയ ഈ സെൻസസ് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സെൻസസിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കടുവയുടെ കാര്യത്തിൽ റേഡിയോ കോളർ ഉണ്ടോ എല്ലാത്തിലും അല്ല ആക്ച്വലി ഈ സർ സാർ പറഞ്ഞ ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ പക്ബാർ ടെക്നിക്കായിരുന്നു വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഇൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓക്കെ സോ ആ സമയത്ത് ചെയ്ത പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല പല ഫാക്ടേഴ്സും നമുക്ക് എടുക്കാം ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോർട്ടാലിറ്റി മരണം എത്ര മരണം സംഭവിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്കൊരു വർഷത്തിൽ ഒരു മോർട്ടാലിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ഒരു ഡെത്ത് ഒരു വർഷം ഒരു കടുവ മോർട്ടാലിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ ഞാൻ എട്ടോളം പോസ്റ്റ് മോർട്ടം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് പോലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ പാറ്റൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ കാറ്റൽ ലിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പാറ്റേൺ കൂടിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് സാർ പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മുതലാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ ട്രാപ്പിംഗ് വെച്ചത് ക്യാമറ ട്രാപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ചതും ക്യാപ്ചർ റീക്യാപ്ചർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് സോ അത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് എവിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആനിമലിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ഡെത്ത് ആയാലും പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്ട് പാറ്റേൺ ആയാലും അതിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് ആയാലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഇത് ഫിഗർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം കടുവയുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട ഞാനത് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത് ആക്ച്വലി ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇത്ര നമ്മൾ ഇത്ര എണ്ണയുള്ളൂ ഇത്ര എണ്ണയുള്ളൂ അത് ആരോ കോട്ട് ചെയ്താണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അപ്പം പക്ഷേ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ദാറ്റ് ഇസ് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വയനാട് കടുവയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ ക്യാമറ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ കൂടുതലായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ താങ്കൾ നേരത്തെ ശരിയാവണം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഓരോ വന്യ മൃഗത്തെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഉള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിലും പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഓരോ വന്യമൃഗത്തിൻ്റെയും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാട്ടുപന്നിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് കാട്ടാനയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് കടുവയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പുലിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച ഒരു പരിശോധന നേരത്തെ ഓ ശിവ കെ ജോണി പറഞ്ഞത് അത് വെറും ഒരു വനം വകുപ്പിൻ്റെ മാത്രം പണിയല്ല എന്നാണെങ്കിൽ തന്നെയും വനം വകുപ്പിനാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുക നിങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ സി നമ്മളിത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ് കടുവയുടെ കേസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈഗറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ ട്രാപ്പിംഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഗ്രിഡ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഈ ഡാറ്റ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ സി നമ്മൾ ഓരോ കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരൊറ്റ സാധനമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ബിക്കോസ് ഇതിൽ കാപ്പിക്ക് വില ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരും എസ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കടുവകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ടെറിട്ടറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു സോ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സാർ ഓരോ സ്പീഷീസിൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റും സെപ്പറേറ്റാക്കി അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി റിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊരേ ഒരു പോളിസിക്ക് അല്ലാതെ നമ്മളിത് മൊത്തം ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് ശരി മനുഷ്യ സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നതിനും അപ്പുറം ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ടൈഗറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട്
ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വയനാട്ടിൽ കടുവ വന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആക്രമിച്ച കടുവയെ പിന്നെ പിടികൂടുന്നതും വനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾപ്പാർപ്പുള്ള കൃഷി സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുക എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കണം ആ കാടും നാടും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതിന് അരുൺ ചക്കരെ പറയുന്നത് നിന്ന് നമ്മളൊരു ക്യൂ എടുത്താൽ നോക്കൂ ശരിയാണ് എഴുപത്തിരണ്ടിലെ വന നിയമം ചിലപ്പോൾ മാറ്റണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അതിന് സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന് ഡേറ്റ ഇല്ല സാർ അതെ കണക്കുകൾ എടുക്കണം അക്കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല കണക്കുകൾ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ ഈസ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഈസ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൻസസ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ പുറപ്പെടുവിക്കാനും കൺകരണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായ കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും കൂടെ ഇടപെടൽ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണം കേന്ദ്രം ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ ഒന്നും കഴിയില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ സി കെ ചചന്ദ്രൻ നമ്മൾ പോയി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര വനമന്ത്രിയുടെ അടുത്തോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കടുവ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാട്ടാന കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയല്ലോ വേണ്ടത് ഇതാ ഇതാണ് കണക്ക് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണ്ടേ അല്ല കാണിക്കണം അതിന് തന്നെ പറഞ്ഞത് കണക്ക് അല്ല കണക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ കണക്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് കൂടി അനുവാദം വേണം ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കളക്ടറേറ്റ് യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ശ്രീ ഗംഗാ സിംഗ് അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് കടുവ കടുവ ഉൾവനങ്ങളിൽ താമസിക്കേണ്ടതാണ് ഉൾവനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കടുവ എന്തുകൊണ്ട് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ ഒരു ഉത്തരവ് വരണം ഇതിനൊന്ന് കൂട്ടിലാക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം തോമസ് മരിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്ന് മാനന്തവാടിയിലെ പിലാക്കാവിൽ കടുവ ഇറങ്ങി ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ കൊന്നു അപ്പൊ ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറുപടി കൂട്ടുമല്ലോ ആളുകൾ ഭയചകരി ഇരിക്കുകയല്ലേ പിറ്റേന്ന് കൂട് വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല മൂന്നാം ദിവസം കൂട് വെക്കുന്നത് വീണ്ടും ഈ കടുവ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി സമയമെടുക്കുകയാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് മാഡൻ അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ തന്നെ താഴേക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വയനാട്ടിൽ ഡി എഫ് ഒ മാർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ കൃഷിയും സ്വത്തും ഒക്കെ വീടും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം വീട്ടിനകത്ത് വന്നിട്ട് കാട്ടാന ആളുകളെ അടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന നാടാണ് വയനാട് വീട്ടിനകത്ത് കയറിയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് മാത്രമല്ല ഇതല്ലേ വിഷയങ്ങൾ അപ്പൊ ഗുരുതരമായൊരു അവസ്ഥ വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ ബഹുജന ഇടപെടൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയണം നിയമം മാറ്റം വരുത്താൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും താൽക്കാലിക പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ വേണം താൽക്കാലിക പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് കടുവ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഉടനെ പിടികൂടി അതിനെ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തീരുമാനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം ചില രാജ്യങ്ങൾ സ്കള്ള് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഇന്നിപ്പോ ഗാഡ്ഗിലിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് വനമന്ത്രി നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രതികരണം മനസ്സിൽ തീ കോരിയിട്ടു പോയി എന്നാണ് ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് രാജ്യവ്യാപകമായ മൃഗവേട്ടയ്ക്ക് നിരോധനം ഉള്ളതാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീ ഒക്കെ ജോണി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ കടുവയൊന്നും കൊല്ലാനും നമുക്കാകില്ല പക്ഷേ ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തിരിച്ചടിക്കാം നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് യുക്തിബദ്രല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ തന്നെ വന്യ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പശ അതേപോലെ തന്നെ വന്യ കാട്ടുപന്നി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നതും കള്ളി ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഇതിലുള്ള
അപ്പൊ നമുക്കും വേണമെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു പ്രപ്പോസലിന്റെ സാധ്യത ഡോക്ടർ അരുണിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു സർവിംഗ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ അവിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളാണല്ലോ ഈ കടുവയെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാത്തത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തികമായി പലതരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ അതെ ഇതൊരു ടൈഗർ റിസർവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് ഈ കടുവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് എല്ലാ സ്പീഷീസും അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ വംശനാശം വരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ സൗകര്യമായി കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം വയനാട്ടുകാരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടും വയനാട്ടുകാർ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന മട്ടിലാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികൾ എന്ന മട്ടിൽ ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് എനിക്കതിനോട് എനിക്ക് എന്തൊരു അസംബന്ധമാണ് ഇത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ടൈഗർ ഇവിടെ തന്നെ അതിന് അധിവസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കാട്ടിൽ കാട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വയനാട്ടിലെ ഭൂരിപക്ഷം ഈ തേക്കിൻ തോട്ടവും യൂക്കാലിപ്റ്റസ് തോട്ടത്തിലും അതിനു വേണ്ട ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതാകുമ്പോൾ അത് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആനയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആന വീരപ്പന്റെ മരണത്തോടു കൂടി ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വനമേഖലയിൽ ആന വേട്ടയില്ല തീരെയില്ല പക്ഷേ തീരെയില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും വയനാട്ടിൽ തന്നെ വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക സന്നാഹങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന കുപ്പാടിയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡി എഫ് ഒയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വെറും അര കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ചാണ് പട്ടാപ്പകൽ ഒരു ഒരു ക്രിമിനൽ ഹൈവേയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിൽ ഒരു ആനയെ വെടിവെച്ചു വന്നത് ആ ആളൊക്കെ ഇപ്പോഴും സുഖമായിട്ട് നടക്കുന്നു ഫോറസ്റ്റുകാർ ഈ ചുള്ളി പറക്ക് പോ പെറുക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക പറക്കാൻ പോകുന്ന ആദിവാസികളുടെ പിന്നാലെ കേസുമായി നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തൊരു അസംബന്ധമാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നിർബന്ധമായും ഉടനെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഈ മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലെ പ്രധാന കാരണക്കാർ എന്ന ഒരാരോപണം ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വ പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് ഉത്തരവാദിത്വം മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഘടകക്ഷി കൊടുക്കുന്ന വകുപ്പാണ് വനം അത് മുന്നണി രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാർ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അടിസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് അത് എടുക്കണം അല്ല നേരത്തെ ശ്രീ ഒ കെ ജോണി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വെറും ഒരു വനം വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല എന്നും ഇത് മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും അത് സമൂഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ധാരകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സമഗ്ര തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നിലയിലൊന്നും ഈ സർക്കാർ ചിന്തിച്ചതായി കാണുന്നില്ല ശ്രീ സി കെ ശശീന്ദ്രൻ അല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന സംഭവങ്ങൾ വളരെ രീതി സമ്മർദ്ദമായി തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ജില്ലക്കകത്ത് ഉയർന്ന യോഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഈസ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നരഭൂജിയായ കടവിയെ വെടിവെച്ചു അല്ലാണ്ട് വ്യവസ്ഥയേ ഉള്ളൂ നരഭൂജി അല്ലാത്ത ഒരു കടുവ നാട്ടിലിറങ്ങിയാൽ പിടിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഉൾവനത്ത് കടുവ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഉടനെ അതിനെ കൂട്ടിലാക്കാനോ മയക്കു മരുന്ന് വെടി വെക്കാനോ ഏതാണോ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് കുറെ മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമം അതേപോലെ ഇപ്പൊ തുടരണമെന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യനും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവൻ സ്വത്ത് കൃഷി ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം അതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഡോക്ടർ അരുൺ ഇപ്പോ നമ്മള് പി ടി സെവന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോയാൽ
നിരന്തരം എന്നോണ് ഈ നെൽകൃഷി പാകമായി കൊയ്യാനാകുന്ന സമയത്താണ് വ്യാപകമായിട്ട് ഇപ്പോ അത് പി ടി സെവൻ ആണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് വനം വകുപ്പ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത്തരം ആനയൊക്കെ പുറത്തുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരി ആയിക്കോട്ടെ ഡോക്ടർ അരുൺ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നോക്കൂ ഇപ്പോ ശ്രീ സി കെ ശശീന്ദ്രൻ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ഗെയിം പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു പി ടി സെവൻ ഒരു ആന ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതാണ് വീടുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൃഷിയിടങ്ങൾ തിന്നു തീർക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അതിന് അതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ കടുവയുടെ കാര്യത്തിൽ കടുവ വന്നു എന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ വാർത്ത രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അത് ഒരാളെ ഓടിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരാളെ കൊന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത നാലാമത്തെ ദിവസം അത് കൂടുതൽ വീടുകളിലേക്ക് കയറി പശുക്കളെ ആക്രമിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പി ടി സെവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് സംഭവിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബറിൽ കയറി തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ദാ ജനുവരി മാസം തീരാറാവുമ്പോഴാണ് അതിന് നടപടിയെടുത്ത് പിടിക്കുന്നത് ഗെയിം പ്ലാൻ ഉണ്ടോ സാർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഗ്ലേ ഗെയിം പ്ലാൻ അല്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി സോറി എൻ്റെ ശബ്ദം കുറച്ച് ഗെയിം പ്ലാൻ അല്ല ഇത് നമ്മളൊരു ഒരു ഹാബിച്വല് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആനിമലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഈ ഈ പി ടി സെവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് എലഫൻസിൻ്റെ ഇതൊരു ലൂസ് അസോസിയേഷനാണ് അവരൊരിക്കലും ഒരു ഒരു ഹാബിച്വല് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആനിമല്ല ഇയാളാണ് ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പിടിച്ച ഇപ്പം കല്ലൂർ കൊമ്പൻ ഇപ്പം ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കുങ്കിയായിട്ടുള്ള ഭരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വ്യാപകമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലല്ല ആറ് വർഷത്തോളം വ്യാപകമായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത അത് എന്താ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മൂന്ന് ബുൾസിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേറ്റീവ് എന്നുള്ള പോളിസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ബിഹേവിയർ ഇവോൾവ് ചെയ്യാണ് എലഫൻസിന് ഓക്കെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഒറ്റ ഒറ്റയാനെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അഡൾട്ട് ബുൾസ് തമ്മിൽ അസോസിയേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോ കോപ്പറേറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അതേപോലെ ഈ ആനയെ നമ്മൾ റേഡിയോ കോളർ ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷത്തോളം മോണിറ്റർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു ക്യാപ്ചർ ചെയ്തോടെ ആ പ്രോബ്ലം എടുത്തു തീർന്നു ബാക്കി മൂന്ന് എലഫൻസും വിട്ടുപോയി ഓക്കെ ഇൻഫാക്ട് എൻ്റെ സംഭവിച്ച പറഞ്ഞാൽ അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ക്രോൾഡിടുമ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് എലഫൻസും ഈ കൂട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും വന്നിട്ട് ഇത് തീറ്റയെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കൂട്ടിന് ഓക്കെ സോ ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇവോൾവിങ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചുറ്റുപാടായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പി ടി സെവൻ്റെ കേസ് ഇതാണ് പി ടി സെവൻ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് പുള്ളി വേറെ ബുൾസിനെ അല്ലെ വേറെ വേറെ കൊമ്പന്മാരെയോ അല്ലെ ഇതിന് മോഴയോ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ നമ്മൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ലീഡ് ബുള്ളിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഈസ ഈ ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ മൃഗത്തെയും എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ള ആസൂത്രണം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് അത് എത്ര കാലയിഴവ് എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ സി കെ ശശീന്ദ്രൻ പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം നേരിട്ട് നിരന്തരം ഭയത്തോടുകൂടി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സമൂഹമായി ഇപ്പോൾ വയനാട് മാറുന്നു പാലക്കാട് മാറുന്നു അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാനാകില്ലല്ലോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും സാധാരണ ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ശരിയായ മാർഗമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പഠനം തുടരട്ടെ അത് യാതൊരു സംശയമില്ല ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും എന്തൊക്കെ
പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ വളരെ ശക്തയും ശക്തമായി നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം വളരെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഞാൻ പറയണ്ടായി വയനാട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ സോളാർ പവർ ഇതിന്റെ സോളാർ വേലികളുടെ കമ്പികൾ കൊണ്ട് തട്ടിമുട്ടിയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്തു പക്ഷെ ഒന്നും ഫലപ്രദമായില്ല നമുക്ക് എത്ര പണം ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എത്ര മാത്രം അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കണം അത് അതും കൂടി നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പറ്റും ആ ഭാഗത്ത് ചെറുപ്പം കായത്തിന്റെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവും ഇത് കായം പോലും അല്ല കൃത്രിമ കായാണ് കലക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ വകുപ്പാണെന്നാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വനംവകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അറിയാവുന്ന കൊണ്ടായിരിക്കാം പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ജനപ്രതിനിധികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും സോളാർ പവർ ഫെൻസ് ഫെയിലിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അത് മുഴുവൻ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുക അതായത് സമയം ഹാങ്ങിങ് ഫെൻസ് അതേസമയം വടക്കനാട് തന്നെ പോയി നോക്കുക പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫെൻസ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ട്രെഞ്ചും ട്രെഞ്ചിന് സമാന്തരമായിട്ട് സോളാർ പവർ ഫെൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഇതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്താൻ അതിനും കൂടി സർക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കരുത് അപ്പോ അത് ഞാൻ അത് നേരത്തെയും പറഞ്ഞത് മലമ്പുഴ ഭാഗത്ത് മലമ്പുഴ ഡാമിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സ്ഥലപ്പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെന്നപ്പോഴും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം കമ്പികൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതവിടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കിടക്കുക അത് ആരോ ഇട്ടു അത് പിന്നീട് അങ്ങനെ ആയി പിന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആയി അത് അതിർത്തി തർക്കം വന്നു അതോടുകൂടി അത് അങ്ങനെ തീർന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ ഓൾ കേരള ഒരു എഫിക്കസി എത്രമാത്രം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാനൊരു സർവേ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അതിലൊക്കെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് കുഴപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതിൽ വനംവകുപ്പിനെ മാത്രം ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല കാരണം വനംവകുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ പിന്നീട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പരാതി മാത്രമായിട്ട് വരും അത് നമ്മളൊരു സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുകയാണ് അത് പോരാ എന്ന കാട്ടാനെ കീഴടക്കിയ ദൗത്യ സംഘത്തിന് ഇന്ന് വനംമന്ത്രി തന്നെ വനം വകുപ്പ് തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നു ഷീ അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ സക്കറിയ താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദൗത്യ സംഘത്തിന് ഞങ്ങളുടെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഒ കെ ജോണി സി കെ ശശീന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ ഡോക്ടർ ഈസ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് ചാക്കോ നന്ദി എട്ടി സംസാരിച്ചു നമസ്കാ